ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പഴംപൊരിയും ബീഫും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിച്ചവരും ഉണ്ടാക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള പഴംപൊരിയാണ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് വരട്ടുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഈ കോമ്പിനേഷൻ ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല ഇത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളും നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള പഴംപൊരിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്കൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് പഴംപൊരി എന്നുള്ളത് ഇത് അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സാധാ നോർമൽ വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പഴംപൊരിയിലേക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിങ് കൂടരുത് അതുപോലെ തന്നെ കട്ടി കുറയും ചെയ്ത് ഇതേ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മാവ് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴമൊക്കെ അതുപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഴുത്ത പഴമായിരുന്നു ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴംപൊരി നമ്മൾ നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പഴംപൊരി ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി ഒരു സൈഡ് ഇതാ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മറിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നാൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ബാക്കി പഴം ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ഈ മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പഴംപൊരി പൊടിച്ചത് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്കും സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊടിയാണ് ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ചും കാണിച്ച് തരാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ ചായക്കട പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് വരട്ടിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളാണിത് ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചതിന് ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ കുഴച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നിന്നും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ബീഫിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി കുറുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാ
ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു